Karibu tusome na taasisi ya elimu Tanzania. Karibu tena mwanafunzi wangu wa kidato cha tano katika kipindi chetu cha Kiswahili. Kiswahili lugha. Leo tutakwenda kujifunza muendelezo wa mada yetu ya tafsiri na ukalimani kama inavyoonekana hapo juu lakini tutajikita zaidi katika aina za tafsiri. Ni mimi mwalimu wako yule yule mwalimu tabia mchakama karibu sana. Aa, katika kujadili aina za tafsiri wanazuoni mbalimbali wamejadili hizi aina kwa namna tofauti lakini wote wakajikuta wana wanabaki kwenye aina tatu ambazo kuna tafsiri sisi ambayo tutanzanayo hapo tafsiri sisi aina ya kwanza tafsiri sisi au ya neno kwa neno tafsiri ya neno kwa neno katika tafsiri hii maneno yanatafsiriwa kiupoke upweke yani kila neno moja baada ya lingine japo inafuata sarufi ya lugha lengwa kama kawaida lakini yale maneno yanatafsiriwa kiupoke upweke na kila neno katika sentensi linatafsiriwa tuangalie mfano ufuatao kama ilivyo kawaida tulisema kwamba sisi wanafunzi wa kidato cha tano Kiswahili tutajikita zaidi kwenye kutafsiri Kiswahili kwenda Kiingereza na Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili. Tuangalie mfano wa usemi wa Kiingereza wanasema Mfano kuna usemi wanasema pull up your socks. Nafikiri mshai kusikia au na kuona mwanafunzi wangu mpendwa pull up your socks. Kwa kutumia tafsiri hii sisi au tafsiri ya neno kwa neno ina maana hapa tutatafsiri tutasema katika lugha ya Kiswahili vuta vuta socks zako juu Hawa. Sasa katika hali ya kawaida hebu tuangalie. Wazungu wanaposema pull up your socks. Ni kweli wanamaanisha vuta socks zako juu? Tujiulize hapo. Hmm? Kwa maneno mengine ina maana hii tafsiri haijakaa vizuri. Kwa sababu wanaposema pull up your socks hamaanishi kwamba uvute socks zako. Maana ya msingi hapa anamaanisha ongeza bidii au ongeza juhudi aidha katika kazi katika masomo kama nyinyi mlivyo wanafunzi na kadhalika. Kwa maana hiyo basi tunaweza tukasema hii tafsiri ina udhaifu kwa kiasi fulani kwa sababu haifikishi ujumbe uliokusudiwa na matini chanzi. Matini chanzi yetu hapo ni Kiingereza ambayo inasema pull up your socks. Na matini lengwa yetu hapo kwa sababu tumetafsiri kwenye Kiswahili na maana ni Kiswahili kwamba vuta nini ongeza juhudi na sio vuta socks zako juu. Kwa maana hiyo ule ujumbe unakuwa bado haujafikishwa lakini pia udhaifu mwingine katika hii tafsiri ya neno kwa neno au tafsiri sisi misemo inatafsiriwa kimakosa. Kwa mfano kama ulivyo hapo huo ni msemo wa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kwa kutumia tafsiri wakati kuna wakati unatumia tafsiri sisi unaangalia haya maneno yale tafsiri yameleta maana katika lugha lengwa maona ina maana kama maana iliyo kusudiwa haijafikiwa unatakiwa ubadilishe mbinu ya kutafsiri au aina ya tafsiri tuangalie tafsiri inayofuata aina ya pili ya tafsiri ni tafsiri ya semantic tafsiri ya tafsiri ya semantic katika aina hii ya tafsiri mara nyingi hujali zaidi maana na muundo wa matini chanzi. Ule muundo wa matini chanzi ndio ambao unajali zaidi matini chanzi inasemaje. Ndio ambayo mfasili anashirika nayo sana. Kwa hiyo wakati wa kutumia hii wakati wa kutumia aina za tafsiri unaangalia kitu gani unatafsiri utumie mbinu ipi ya tafsiri. Kwa hakika tafsiri hii sio mbaya sana lakini na yenyewe pia ina uzaifu wake. 
kwa mfano tunapotumia tafsiri ya hii ya semantic hebu tuangalie mfano wa tungo kidogo tutaendelea kama kawaida kiingereza kwenda Kiswahili kwa mfano kuna hii salamu unasema wazungu wanasema how are you doing Fano, how are you doing? Hmm? Kwa kutumia tafsiri ya kisemantic, tuna tafsiri kwenye lugha ya kiswahili, utasema hapa, ye, yeah, wewe unafanya ye? Yeah. Sindiyo? Ye, yeah, wewe unafanya ye? Yeah. Na wanasema pia katika tafsiri hii ya semantic kwamba inakuwa na mzunguko kwa sababu pia kila neno lazima litafsiriwe hata kama wakati mwingine litakiwa liondolewe ili upate ile maana ya msingi lakini kwa kutumia tafsiri hii hakuna neno ambalo linaondolewa kila neno linatakiwa litafsiriwe sasa katika hali ya kawaida unaposema how are you doing tafsiri nzuri ni je wewe unafanyaje hapana hapa anachomaanisha ni kwamba tu unaendeleaje katika lugha ya Kiswahili unaendeleaje how are you doing ni inatumika sana katika salamu na nini kwa hiyo anachomaanisha kwamba unaendeleaje na sio je wewe unafanyaje lakini kwa upande mwingine kwa kutumia hii tafsiri ya kisemantic labda niweke niongeze mfano mwingine hapa mfano wa pili wa tafsiri ya semantic ambayo inasema mfano Tanzania electric supply company Kwa kutumia tafsiri ya semantic hapa tutatafsiri kwa kusema kwamba ni shirika la ugavi wa umeme Tanzania Shirika la ugavi wa umeme Tanzania Lakini kiuhalisia huo hiyo tafsiri na mzunguko Hapa kinachotakiwa useme tu shirika la umeme Tanzania basi ndio maana tukasema hii tafsiri ya semantic wakati mwingine inazunguka kwa sababu katika tungo au katika matini kila neno lina tafsiriwa japo linafuata sarufi ya lugha lengwa na pia hii tafsiri ya semantic ina uzuri wake ina uzuri wake kwa sababu katika lugha ya Kiingereza kuna baadhi ya misemo ambayo ukitafsiri kwenye lugha ya Kiswahili kama ilivyo kwa kufuata huu mfumo wa hii mbinu ya tafsiri ya semantic inaendana nayo kwa mfano tunavyosema ladies and gentlemen mfano ladies and gentlemen eh tuna tafsiri mabibi na mabwana kwa hiyo hakuna namna nyingine ambayo unaweza kutafsiri zaidi ya hiyo. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Au ukisema honorable speaker, unasema mheshimiwa speaker. You are faithful. Wako mtiifu na kadhalika na kadhalika. Kwa maana hiyo kwa misemo kama hiyo kwa tafsiri ya semantic ndiyo inayofaa zaidi. Lakini pia tunatumia tafsiri ya semantic kutafsiri kwa mfano kuna kitu kinaitwa curriculum vitae au CV kwa ufupi. Kwa Kiingereza wanasema curriculum vitae au CV ambayo kwa Kiswahili tunasema wasifu binafsi. Unakuta wasifu binafsi ule muundo wake kule juu umeanza nini surname, middle name, first name. Kwa hiyo tutasema surname ni jina la ukoo, middle name jina la kati. Eh, first name jina la mwanzo sex na kadhalika na kadhalika kwa hiyo tafsiri ya semantic ndio inafaa kwa kutafsiri vitu vya namna hiyo aina ya tatu ya tafsiri inayofuata ni tafsiri ya kimawasiliano 
Tafsiri hii kwa hakika ndio tafsiri ambayo inatumika na wafasiri wengi na ndio nzuri kwa sababu yenyewe inazingatia historia, itikadi, muktadha na utamaduni wa lugha lengwa. Na lakini pia mfasiri hafungwi na miundo ya lugha chanzi. Ile miundo ya lugha chanzi wakati mwingine anaweza akaachana nayo akaondoa baadhi ya maneno kwa sababu kinacholengwa haswa ni ujumbe au mawasiliano. Mradi mawasiliano yafanyike kati ya lugha chanzi na lugha lengwa. Si kwa kubadilisha ujumbe hapana, ujumbe unabaki ule ule ulioko kwenye lugha chanzi kwenda kwenye lugha lengwa lakini hafungu na ile miundo na wanasema hapa mfasiri ndipo anapokuwa huru zaidi katika kufanya kazi yake ya tafsiri. Tuangalie mfano kidogo. Uh, mfano lugha chanzi yangu sasa hivi ni Kiswahili. Kwa mfano kwenye Kiswahili tunaosema unasema mtoto wa nyoka nyoka Mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hali ya kawaida huu ni usemi katika lugha ya Kiswahili huwa unatumika sana. Na tukisema tuulete katika lugha ya Kiingereza ina maana hapa anamaanisha like father like son au like mother like daughter. Ambapo kama tungekwenda kwenye ile tafsiri ya neno kwa neno ina maana hapa tungesema e, cha nene a son of snake is a snake muona kwa hiyo ina maana hapo isingetuletea ile maana ambayo sisi tunaitaka na ukitaka uone walisia kwamba kuna baadhi ya maneno unaweza ukaondoa usishuhulike nayo kabisa kwa mfano unasema mtoto wa nyoka ni nyoka tafsiri inasema like father like son ina maana nani nyoka halipo kabisa anachoangalia ni ujumbe huu usemi una maana gani unataka ulete mawasiliano gani katika lugha lengwa unataka ulete ujumbe gani katika lugha lengwa Tukiangalia mfano mwingine kwa mfano at the end of the day. Mfano wa pili. Huu ulikuwa wa kwanza wa pili. At the end of the day. Hmm. At the end of the day. Mm, neno hili la Kiingereza linatumika sana pale ambapo mtu sasa ana anataka kama kuhitimisha kwamba sasa hatimaye kitu fulani kikawa hivi na hivi na hivi hatimaye tendo fulani lilifanyika au mwishowe na ndio linavyomaanisha hasa lakini kama tungesema turudishe kwenye zile tafsiri za kule mwanzo tungesema mwisho wa siku wakati sawa inaweza ikatumika lakini sio maana halisi maana yake kwamba wanasema hatimaye kwa ufupi tafsiri hii ndiyo inayotumika zaidi kuliko tafsiri zile nyingine au zile mbinu nyingine kwa sababu kuna vitu vya kiutamaduni katika kutafsiri kuna misemo kuna mambo mbalimbali mbali ambayo hautaweza kupata visawe vya maneno yale yale unayoyataka wewe yatokee badala yake unaweza ukapata maneno mengine ukabadilisha isipokuwa ujumbe uwe umefika kwa hadhira lengwa basi hizo zilikuwa mbinu au aina mbalimbali za tafsiri. Tuangalie hatua za tafsiri. Hatua za tafsiri. ili mfasiri aweze kutoa tafsiri iliyo bora nzuri na yenye ujumbe unaoeleweka kwa hadhira au kwa hadhira lengwa kuna hatua mbalimbali ambazo mfasiri anatakiwa apitie hatua ya kwanza awe na maandalizi Katika hatua hii mfasiri anatakiwa kusoma matini chanzi yote mwanzo mpaka mwisho. Tunavofasiri 
sio kwamba umepata sasa matini ukifika tu unasoma sentensi ya kwanza una tafsiri sentensi ya pili au neno la pili la tatu una tafsiri hapana unasoma kwanza ile matini kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ujue hapa kuna malengo gani mwandishi alimaanisha nini kuna kitu gani hasa hapa ambacho natakiwa ni kitafsiri kuna ujumbe gani ambao unatakiwa ufikie hadhira hmm? na pia kwa kuangalia vile utakuta pia utamaduni wa ile matini chanzi eh? utakuta pia kujua usuli wa matini chanzi na maana mwanzo wa matini chanzi ile imetokea wapi hmm? utapata pia kumjua mwandishi wa ile matini lakini pia unajiridhisha maudhui na mtindo hmm? kwa sababu kwa kuangalia tu unaona mtindo wa hii matini ni labda shairi tamthilia riwaya labda ni hotuba au mkataba na kadhalika kwa hiyo lazima uipitie kwanza ile matimchanzi uiangalie ili uweze kujua hayo nilioeleza lakini hatua ya pili wanasema ni uchambuzi Hatua ya pili ni uchambuzi. Baada ya kuwa umefahamu sasa mtindo wa matini chanzi, umejua utamaduni na umejua maudhui yaliyomo kwenye matini chanzi, unafanya uchambuzi sasa baada ya kubaini yale uliyotoa kwenye maandalizi. Kwenye uchambuzi utatafuta visawi vya msamiati na istilahi ngumu ambazo zipo katika ile matini, lakini pia utatumia marejeo mbalimbali kwa mfano kuna kamusi kuna encyclopedia eh, na vinginevyo lakini pia unaweza ukawa na kompyuta au faili kwa ajili ya kutunza misamiati iliyo migumu au kwa ajili ya ku, kuanza kutunza yale maneno ya kiutamaduni eh, na na vinginevyo baada ya hapo sasa utaingia katika hatua ya tatu ambayo ni uhawilishaji uhawilishaji hapa sasa ndo mahali ambapo unaanza kufanya ile tafsiri sasa unahamisha ujumbe ulioko kwenye matini chanzi unapeleka kwenye matini lengwa unatafsiri kwa kuzingatia sarufi ya lugha lengwa inasemaje na wakati huo kulingana na asili ya ile matini utakuwa sasa umeshaangalia nani utakuwa umeshaangalia ni mtindo upi nitumie yani mbinu ipi utumie katika kutafsiri kama ni mbinu ya neno kwa neno mbinu ya kisemantiki au mbinu ya kimawasiliano mm-hmm. baada ya hapo kuna hatua nyingine ambayo inafuata nasema hatua hii ni usawidi wa rasimu ya kwanza usawidi wa rasimu ya kwanza kumbuka umeshafanya maandalizi umeshafanya uchambuzi umeshafanya uhawilishaji sasa tayari una rasimu yako ambayo umeitafsiri lazima uipitie ile tafsiri yako kwanza wewe mwenyewe eh? kwa kuiandika kuandika yale ile misamiati ulioipata labda yale maneno ya kiutamaduni ambayo umeyapata unaiandika na kuipitia vizuri baada ya hapo hatua inayofuata ambayo ni ya tano utafanya udurusi wa hiyo rasimu yako udurusi wa rasimu ya kwanza Katika kufanya udurusi wa rasimu ya kwanza utasahihisha makosa mbalimbali ya kisarufi e, kwa sababu wakati mwingine unaandika unaweza kujikuta umefanya makosa kwa hiyo utakuwa unafanya masahihisho mbalimbali ya makosa ya kisarufi lakini pia unaweza ukaona ukagundua matumizi potofu ya visawe mm neno baada ya kutafsiri hivi umetafsiri unajigundua tu mwenyewe kwamba hapa kwa kweli hapa kwenda sawa unarekebisha 
lakini pia unaangalia kama ujumbe mkuu kwa sababu ile matini lazima itakuwa na ujumbe mkuu ambao umedhamilia. Je, huu mjumbe mkuu umefikiwa? Umefikia ujumbe ulio kusudiwa kwenye matini chanzi? Mm. Lakini pia kingine utakachofanya kuonyesha ya kutoa yale maneno ya mzunguko, ile tafsiri ya mzunguko. Unakuta sentensi nyingine ndefu inaenda inazunguka lakini kumbe kuna baadhi ya maneno yanatakiwa yaondoke ili upate sentensi fupi inayosomeka vizuri na yenye maana. Kwa hiyo wakati wa kufanya udurusi utakuwa unaangalia hayo mambo lakini pia utakuwa una hakiki. Je, hivi lugha ipo sahihi? Eh? Maana katika lugha ina mfumo wake wa uandishi. Nini kinaanza? Nini kinafuata? Kama unaanza na mumino, unafuata na kitenzi, unakuja na vingine. Je, huu mfumo wa hizi tungo nilizoandika, hizi sentensi zipo sahihi? Na kadhalika. Lakini baada ya hapo, hatua inayofuata ni kusoma kwa rasimu ya pili na mtu mwingine ambaye ni hatua ya sita hii kusomwa kwa rasimu ya pili na mtu mwingine kama nilivyoeleza awali kabisa tafsiri sio kitu rahisi sana ni kazi unaweza ukajiona we huko perfect duko vizuri lakini kumbe kuna baadhi ya vitu hujaweka sawa na wanasema jicho la tatu ni muhimu kwa hiyo inabidi umpatie mtu mwingine ili asome na sana sana atakachoangalia kama kawaida hayo matumizi ya lugha na nini na hakikisha huyo ambaye anasoma hii rasimu yako awe mtaalamu wa tafsiri sio kila mtu tu anaweza akatafsiri awe mtaalamu lakini pia awe mhakiki wa tafsiri au mhariri au anaweza akawa labda mteja wa ile tafsiri kwa sababu hiyo wakati mwingine kazi kuna mteja ambaye anakupa ufanye kwa hiyo unaweza kumrudishia pia yeye atafsiri aone je hichi kilichofanyika kiko vizuri na kadhalika baada ya hapo tutakuwa tumeingia katika hatua ya saba ambayo ni kusawidi kwa rasimu ya mwisho. Kusawidi kwa rasimu ya mwisho. Katika hatua hii sasa Unachofanya tayari ulishapeleka kwa mtu mwingine akasoma, akahakiki, akahariri, akaona kuna makosa au kuna mapungufu ambayo yamejitokeza. Anakurudishia ile rasimu, wewe sasa unafanyia kazi yale maoni. Ye? Kama kuna mapendekezo ambayo ameweka unayafanyia kazi. Kama kuna marekebisho ambayo ameweka unatakiwa uyafanyie kazi yale marekebisho. Na baada ya kufanya hivyo utakuwa umetoka na tafsiri iliyo bora mzuri na yenye ujumbe unaoeleweka kwa hadhira yako. Basi mpaka hapo tuwe tumefikia mwisho wa kipindi chetu lakini nisikuache hivi hivi. Naomba niwaache na swali lifuatalo. Kwa kutumia mbinu ya mawasiliano tafsiri matini ifuatayo kwa lugha ya Kiswahili. The day came so quickly when Jenny took a bus to the airport and boarded an aeroplane to Arusha. She had never flown before. She had thought she would be frightened. She was excited instead. She started out of the plane windows to the clouds of varying size, colors, and shapes. Basi, hapo ndo takuwa mwisho wa swali letu. Kwa hiyo utatafsili hii matini. Asanteni ulikuwa namu mwalimu wako mwalimu tabia usikose kipindi kinachofuata